Hi friends, welcome to Ali's Darbar. In the Nal, in the Nal, I am a white curry. We are roast very speed. We are going to roast, we are going to roast, we are going to roast. அந்த மாதிரி ரோஸ்ட்டு வெரைட்டியில் இன்றைக்கி சேப்பங்கிழங்கு ரோஸ்ட்டும் வாழைக்காய் ரோஸ்ட்டும் உங்களுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்றது தாங்க நான் இப்போ செஞ்சு காட்ட போகிறேன் ஸோ அதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸோடு எல்லாம் தான் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் வாங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சேப்பங்கிழங்கு ரோஸ்ட்டு பார்ப்போம் அடுத்தது வாழைக்காய் ரோஸ்ட் நான் எப்பொழுதும் சொல்கிற மாதிரி இன் மை வே ஆஃப் மை ஸ்டைலில் நான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் ஒரு அரை கிலோ சேப்பங்கிழங்கு இருக்குங்க நல்ல மண்ணெல்லாம் இல்லாமல் சுத்தமாக கழுவிட்டு குக்கரில் வந்து ரெண்டு விசில் அதுக்கு மேலே விடாதீங்க ஒரு விசிலே போச்சுட்டு ரவுண்ட் ரவுண்டாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எப்படி இதை வறுக்கணுங்கிறத நான் உங்களுக்கு இந்த மசாலாலாம் ரெடி பண்ணி நான் உங்களுக்கு அதை சேப்பங்கிழங்கோட மசாலாவை பெரட்டி நான் ரோஸ்ட் பண்ணி வறுத்தும் காட்டுறேங்க உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கங்க இந்த சேப்பங்கிழங்கு வெந்ததை ரவுண்ட் ரவுண்டாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதுக்கு அந்த ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணணும்னு சொன்னேன் இல்லையா ரெண்டு டீஸ்பூன் அரிசி மாவு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் உப்பு தேவையான அளவு கரம் மசாலா இவ்வளோதாங்க இப்போ பாருங்கங்க தண்ணி கலக்காமல் இந்த மாதிரி பவுடர் டைப்புக்கு அப்படியே இதை நல்லா எல்லாம் ஒன்றா கலந்துக்கோங்க இப்போ இதில் இந்த சேப்பங்க இருந்தாங்க அப்படியே போட்டு நல்லா கோட் பண்ணி விட்டுடுங்க நல்லா ஒரு ஒரு கிழங்காக தனித்தனியாக பே பிசிறி விட்டு நல்லா இதில் கோட் ஆகிற மாதிரி அப்படியே பிரட்டி வச்சுருங்க ஒரு டீஸ்பூன் கையில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டு கூட இதை அப்படியே பெசரி வச்சிடலாங்க கொஞ்சம் நேரம் ஊறினத்துக்கு அப்புறமா நம்ம இதை பொறிச்சு எடுப்போம் இப்போ பாருங்கங்க எல்லாம் பெசரி வச்சுட்டாங்க சூப்பராக ஒன் மோருங்க இல்லை ஒரு டீஸ்பூன் கடலை மாவும் சேர்த்தேங்க அதை ஃபஸ்ட்டு சொல்ல விட்டுட்டேன் சாரி அதையும் சேர்த்து தாங்க நான் பெசரி வச்சுருக்கேன் இப்போ இது ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா ஊறட்டுங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கங்க இந்த மாதிரி நம்ம பெசரி வச்சுருந்தோம் இல்லையா இது எல்லாத்தையும் நல்ல ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றி அப்படியே தனித்தனியாக பிரித்து போட்டு வைங்கங்க உடனே திருப்பிடாதீங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா அடி பக்கம் கொஞ்சம் ரோஸ்ட் ஆகட்டும் கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு செய்யுங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து திருப்பி விடுங்கங்க நான் இதை திருப்பிட்டு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கங்க எல்லாத்தையும் திருப்பி போட்டுட்டேன் போட்டும் அப்படியே நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிட்டு இருப்பாருங்க இது கொஞ்சம் பொறுமையாக தாங்க செய்யணும் ரொம்ப அவசரப்பட்டாலாம் நமக்கு வந்து கிறிஸ்பாக வராது ஏன்னா சேப்பங்கிழங்கு குழகொழுப்பு தன்மை உள்ளது நம்ம உருளைக்கிழங்கு வாழைக்காய் மாதிரிலாம் இந்த சேம்பு இந்த மாதிரி இந்த கிழங்கு மாதிரிலாம் அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம இதை வந்து ரோஸ்ட் பண்ணிட முடியாது அதனால் பொறுமையாக தான் செய்யணும் நல்ல டைம் கொடுத்து பக்கத்திலேயே இருந்து அழகாக பொறுமையாக பிரட்டி பிரட்டி விட்டு எடுத்திங்கன்னா செம்ம கிறிஸ்பாக சூப்பராக வருவோங்க நல்லா நான் எல்லாம் ஃபைனலாக டோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன்
பாருங்கங்க ஒரு செட்டு ஃபஸ்ட்டு செட்டு போட்டோம் இல்லையா அதை நல்லா செம்ம க்ரிஸ்பாக எடுத்தாச்சு பாருங்கங்க சும்மா தின்னாலே கருப்பு முறுக்குன்னு இருக்குதுங்க நல்லா ஜம்முன்னு இங்கே பாருங்கள் பா சேர்ப்பாங்க எங்களே இவ்வளோ க்ரிஸ்பான்னு அவ்வளோ ஆச்சரியமாக இருக்குங்க உப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குங்க இந்த இப்போ அடுத்த இடம் பொறிச்சு வறுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஃபைனலாக உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் என்னங்க நல்ல அருமையான சூப்பரான சேப்பங்கிழங்கு வருவன் இதோட இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் அதை செக் பண்ணிவிட்டு வீடியோவையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பார்த்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இதே மாதிரியே செஞ்சு உங்களுக்கும் எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லி உங்கள் ஃபீட்பேக்கை சேனலில் கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கங்க எல்லாத்துக்கும் இந்த சேப்பங்கிழங்கு வறுவல் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க பெஸ்ட் ஆப்ஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்பார் சாதம் ரசம் சாதம் வெரைட்டி மீல்ஸ் இதுக்கெல்லாம் சேர்த்து சாப்பிடும்பொழுது பிரமாதமாக இருக்குங்க சேப்பங்கிழங்கு வறுவல் ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் எந்த வித மசாலாஸ் அதாவது ஸ்பைசி ஐட்டம்ஸ் எதுவும் கிடையாது ஜஸ்ட்டு மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் கரம் மசாலா தூள் மஞ்சத்தூள் உப்பு அரிசி மாவு கொஞ்சம் கடலை மாவு இவ்வளோதாங்க எவ்வளோ பிரமாதமாக வந்திருக்கு பாருங்கள் அரிசி மாவு சேர்க்கறதுனால தான் இந்த கிறிஸ்மஸ் நமக்கு கிடைக்கிறது நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்லுங்கங்க இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் மத்தியான லன்ச் மெனுவுக்கு ஒரு சைடிஷுங்க வாழைக்காய மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள்லாம் போட்டு ஒரு ஃப்ரை மாதிரி பண்ண போகிறேங்க நான் யூஸ்வலாக செய்கிறது தான் நீங்களும் இது மாதிரி செஞ்சுருப்பீங்க இது ஒன்றும் புதுசாக நான் தான் செஞ்சேன்னு சொல்ல வரல பட் நான் எப்பொழுதும் சொல்கிற மாதிரி என்னோடய வருஷனில் என்னோடய ஸ்டைலில் நான் ரெகுலராக பண்ணிட்டு வரேன் இந்த வாழைக்காய் ஃப்ரையே உங்களுக்கும் நான் செஞ்சு காட்டலான்னு தாங்க செஞ்சு காட்டுறேன் ஜஸ்ட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்குள்ளே இதை செஞ்சு முடிச்சிடலாங்க ஒரு மீடியம் சைஸ் வாழைக்காய் நல்லா மொத்தமாக இந்த மாதிரி அதே நேரம் உங்கள் வீட்டு நபர்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எத்தனை வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ரெண்டு தான் எடுத்திருக்கேன் இந்த ரெண்டு இந்த சைஸ் வாழைக்காயில் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா தாராளமாக ரெண்டுலேருந்து மூணு பேர் வரைக்கும் சைடிஷாக தொட்டுக்கிட்டு நல்லா சாப்பிட்லாங்க இப்போ இதெல்லாம் தோலெல்லாம் சீவிட்டு கொஞ்சம் மெத் மொத்தமாக இருக்க மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக நறுக்கிக்கோங்க வாழைக்காயை அடுத்தது என்ன செய்கிறதுன்றத நான் காட்டுறேன் நான் இப்போ பாருங்கங்க இந்த வாழைக்காயை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மொத்தமாக இந்த சைஸுக்கு ரவுண்ட் ரவுண்டாக நறுக்கிட்டு நல்லா ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு போட்டு நல்லா கழுவி எடுத்துகிட்டு இந்த வாழைக்காயில் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு அரிசி மாவு ஒரு டீஸ்பூனுங்க இது எல்லாத்தையும் அப்படியே நல்லா பெசரிட்டு ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெயை விட்டு நல்ல பெசரி நல்ல ஒரு அரை மணி நேரம் வரைக்கும் நல்லா அப்படியே இதை ஊற விடுங்கங்க அடுத்தது என்னன்றத நான் காட்டுறேன் இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் ஒரு த ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு அரிசி மாவும் ஒரு டீஸ்பூனுங்க நான் அந்த டீஸ்பூனுன்னு சொல்கிறது டீஸ்பூனால் நல்லா குவிச்சு அளந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டுக்கோங்க அரிசி மாவு மிளகாத்தூள் தனியாத்தூளுன்னு எல்லாம் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு கரம் மசாலா டேஸ்ட்டு பிடிக்கும் அப்படின்னா கரம் மசாலா தூளும் இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்கங்க இப்போ பாருங்கங்க இந்த மாதிரி ஒரு தவால நல்ல ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் குக்கிங் ஆயில் நல்லெண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் எது வேணாலும் நீங்கள் பொறிக்க எடுத்துக்கலாங்க கொஞ்சம் எண்ணெய் நல்லா சூடு ஏறினதுக்கு அப்புறமா இங்கே பாருங்கள் இந்த வாழைக்காய் எல்லாத்தையும் இப்படி இந்த எண்ணெயில் அப்படியே போட்டு ஒரு பாதி அளவு செமி குக்காக ஆற வரைக்கும் அப்படியே வதக்கி எடுத்துருங்கங்க 
எடுத்துட்டு கடைசியாக இந்த மாதிரி இந்த வாழைக்காய் ஃபுல்லாக ஒரு ரெண்டு பேட்ச் மூணு பேட்சாக இந்த மாதிரி போட்டு நீங்கள் செமி குக்காக ஃபஸ்ட்டு பொறிச்சு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா மிச்சம் இருக்கிற எண்ணெயில் எல்லா நம்ம வறுத்த எல்லா வாழைக்காயும் சேர்த்து போட்டு நல்ல லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வாழைக்காய் உடையாமல் அப்படியே ஒன்று ஒன்றா நம்ம வறுத்து எடுத்தோன்னா நல்லா அப்படியே கிறிஸ்பாக சூப்பராக ஜம்முன்னு வந்துடுங்க அது பாருங்கள் இது மாதிரி எல்லாம் பரப்பி வச்சு செமி குக்காயி எடுத்துட்டு இந்த வாழைக்காய் எல்லா பேட்சையும் அடுத்தது நம்ம டோஸ் பண்ணாங்க நான் காட்டுறேன் அடுத்த ஸ்டேஜையும் இப்போ பாருங்கங்க இது அயன் கடாய் தான் இது கேஸ்ட்ரால் அயன் கடாய் அதனால் கொஞ்சம் ஆரம்பத்தில் தீயை கொஞ்சம் கூட வச்சு இந்த எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறம் நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா திருப்பி போட்டு வாழைக்காயை கொஞ்சம் பக்கத்துலேயே நின்று நான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் செமி குக் ஆனதும் ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் பொறிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறமா பொறித்த எல்லா வாழைக்காயும் திருப்ப இதே இந்த ரிமைனிங் எண்ணெயில் போட்டு அப்படியே ரோஸ்ட் ஆகும்போது எடுத்துட வேண்டியதாங்க ரொம்ப விட்டிங்கன்னா அப்படியே கண்ணை கரேன்னு போயிடும் நல்ல ரோஸ்டான அந்த இது இருக்கும் இல்லையா நான் அதை காட்டுறேன் அந்த பக்குவம் அந்த மாதிரி வந்ததும் எடுத்துருங்க பாருங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் வாழைக்காயை இந்த மாதிரி போட்டு செமி குக்காக எடுத்துட்டேன் பா இதுவே நல்ல டேஸ்டாக இருக்குங்க இந்த பாருங்கள் இப்போ இந்த செகண்ட் பேட்சையும் அப்படியே போட்டு லோ ஃப்ளேமில் இந்த வாழைக்காய் உடையாமங்க இந்த மாதிரி கரெக்டு கட்டி விட்டு இதையும் நல்லா ரோஸ் பண்ணுங்க இதுவும் கொஞ்சம் நல்லா செமி குக்கானது இந்த இப்போ பொறிச்சு வச்சுருக்கிறதையும் இதோடு சேர்த்து நம்ம பக்கத்துலேயே நின்று அப்பப்போ கறி கறிகிடாமல் கொஞ்சம் நல்லா கிறிஸ்பாக பொறிச்சு எடுக்க வேண்டியதாங்க இப்போ பாருங்கங்க இந்த ஏற்கனவே பொறிச்ச அந்த ஃபஸ்ட்டு பேட்சையும் இதோடு சேர்த்துட்டேன் சேர்த்துட்டு நல்லா இப்படி பிரட்டி பிரட்டி விடுங்கங்க நீங்கள் ஆரம்பத்தில் ஊற்றுறீங்க இல்லையா அந்த ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் அதுவே போதுங்க அதுக்கு மேலே எண்ணெய் ஊற்றாதீங்க அந்த எண்ணெயிலையே அப்படியே நல்லா இந்த மாதிரி பிரட்டி பிரட்டி விட்டு ரோஸ்ட்டாக பொறிச்சிருங்க ஐ மீன் ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துருங்க ஓகே அந்த ரோஸ்ட்டாக உள்ள அந்த பக்குவம் நமக்கு தெரியும் எப்படின்னுட்டு நம்ம சாப்பிடும்போதே நல்ல கிறிஸ்பாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தால் எடுத்துருங்க சரியா வாழைக்காய் உடையாமல் அப்படி லேசாக பிரட்டி 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 விட்டு செய்யுங்க ரொம்ப ரொம்ப லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு செய்யுங்க அப்போ தான் நல்லா கிறிஸ்பாக வரும் கொஞ்சம் இதை பொறுமையாக தான் செய்யணும் கொஞ்சம் பக்கத்தில் இருந்து செய்யணும் நீங்கள் பாட்டு போட்டுட்டு அந்தாண்ட அந்தாண்ட போயிடாதீங்க அடியிலெல்லாம் அப்படியே கண்ணை கரையேன்னு போய் கசந்து போயிடுங்க வாழைக்காய் அப்புறம் சாப்பிடவே முடியாது ஈச் அண்ட் எவ்ரி பீஸ் நல்ல ரோஸ்ட்டாக இருக்கணும் கருத்து போயிடக்கூடாது நல்ல பொறிஞ்சும் இருக்கணுங்க வாழைக்காய் உடையவும் கூடாது இவ்வளோதையும் நீங்கள் கவனத்தில் வச்சுக்கிட்டு கரெக்டாக செய்யணுங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி வாழைக்காய் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா சாம்பார் சாதத்துக்கு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க அது மாதிரி நம்ம வெரைட்டி மீல்ஸ் எது பண்ணாலுங்க நல்லாயிருக்கும் தயிர் சாதத்துக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க லன்ச் மெனுவில் சாம்பாருக்கு தொட்டுக்கவும் வெரைட்டி மீல்ஸில் சாம்பார் சாதத்துக்கு தொட்டுக்கவும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்களா இன்னும் ஸ்பெஷலி லெமன் ரைஸ் கோக்கனட் ரைஸ் தக்காளி சாதம் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க ஆப்டா நீங்கள் ஸ்கூல் கோயஸ் ஆஃபீஸ் கோயஸ் இல்லைக்கு லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபிக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் வாழைக்காயை நீங்கள் ரெடி பண்ணி கொடுத்து அனுப்பிச்சினீங்கன்னா ஒரு வாழைக்காய் கூட மீந்து வராதுங்க எல்லாம் காலி ஆகிடும் உங்களுக்கு செம்மையாக
இப்போ பாருங்கள் நல்லா வாழைக்காயும் நல்லா ஜம்முன்னு ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சிங்க ஒரு வாழைக்காய் கூட உடையவே இல்லை பாருங்கள் அதுதான் அந்த மாதிரி தான் வறுக்கணும் நீங்கள் வாழைக்காயை உடையாமல் இதில் ஒன்று எடுத்து சாப்பிட்டு பார்ப்போமா இப்போ பாருங்கள் எப்பா செம்மையாக சுடுதுங்க நான் இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இந்த சூட்லேயே கொஞ்சம் நேரம் இருக்கட்டுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் என்னங்க இந்த மாதிரியான மெத்தடில் இந்த வாழைக்கா ரோஸ்ட்டு உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதோட இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் நான் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் தரவாக செக் பண்ணிவிட்டு வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பார்த்து நான் என்ன மாதிரி மெத்தடில் டைப்பில் பண்ணியிருக்கேன்றத நல்லா வாட்ச் பண்ணிவிட்டு நீங்களும் அதே மாதிரி செய்யுங்க நான் வந்து இப்போ ரெண்டு வாழைக்காய்க்கு உண்டான மெஷர்மெண்ட்டோடு நான் சொல்லியிருக்கேன் என்னோடய சேனலை இப்போ தான் முத முதல்ல பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு முதல்ல ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க அப்புறம் வீடியோ ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சரி அடுத்தடுத்து இவங்க என்ன தான் செஞ்சுருக்காங்கன்னு பார்ப்போமேன்னு தோணுச்சுன்னா ஆல் பெல் சிம்பலை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க என்னோடய எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனே உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பலோடு வந்துடும் என்னோடய பிளே லிஸ்ட்டை செக் பண்ணுங்கள் நிறைய ஹெட்டிங்கில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக அதில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ரெசிபி நிச்சயம் பிடிச்சிருக்கோங்க என்னுடைய முப்பது வருஷ அனுபவத்தில் நான் நான் என்னென்ன சமைச்சனோ நான் ஃப்ரம் டே ஒன்லேருந்து கற்றுக்கிட்டனோ என்னுடைய அனுபவத்தில் உங்களுக்கு நான் எல்லாம் நான் செஞ்சு காட்டுறேன் நிச்சயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு நல்ல சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஆதரவு தான் என்னுடைய வளர்ச்சிங்க அடுத்து ஒரு சூப்பரான ரெசிபியில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் ஹாவ் இட் எம்இ எம்இ சி யூ நெக்ஸ்ட் பாய்